Главные события города и региона в ближайшие 15 минут. Здравствуйте, в эфире новости Тольятти, в студии Иван Шумилин. И вот о чем расскажем сегодня. Скидки, подарки и розыгрыш автомобиля. «Лада» объявляет о старте акции «Очень жаркие дни «Лада». Вспомним, как это было 22 года назад. В Тольятти открыли памятник основателю Ставрополя на Волге Василию Татищеву. Архивные кадры со дня открытия покажем через пару минут. Зарегистрировать свой бизнес, получить консультацию или посетить бизнес-тренинг. Все это стало доступнее, а главное проще. Как работает центр под названием «Мой бизнес» расскажут наши корреспонденты. Как уберечь себя от коронавирусной инфекции? Специальный урок для учеников 90-й школы провела руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. О главных санитарных правилах через пару минут. «Лада» подвела итоги продаж за август этого года. В последний месяц лета было продано 28 836 автомобилей, включая «Лада Нива» и 215 экземпляров «Нива» до ее ребрендинга. Прошлый месяц продемонстрировал сравнительно небольшую динамику, что обусловлено периодом отпусков, который в силу объективных причин переместился в этом году на конец лета. Тем не менее, продажи «Лада» сопоставимы с уровнем августа прошлого года. Тройка лидеров в августе не изменилась. На первом месте по объему продаж все модели семейства «Лада Гранта» с результатом в 10 693 автомобиля. Модели семейства «Лада Веста» были проданы в количестве 8 552 автомобилей. Третье место по традиции заняли пассажирские и коммерческие версии семейства «Ларгус». В сумме в августе было реализовано 4286 таких автомобилей. И еще одна новость от «АвтоВАЗа». «Лада» объявляет о старте акции «Очень жаркие дни «Лада». До 30 сентября посетители официальных дилерских центров смогут принять участие в розыгрыше автомобиля X-Ray Cross с автоматической трансмиссией, стопроцентного кэшбэка за покупку нового автомобиля «Лада» или призовых сертификатов. А также одними из первых смогут познакомиться с новыми моделями Largus Cross Quest и Granta Cross Quest. Победители очень жарких дней Лада будут объявлены 1 октября в рамках онлайн-трансляции, которая пройдет в социальных сетях Лада и на сайте lada.ru в 18.00 по московскому времени. Ровно 22 года назад, 2 сентября, в Тольятти был открыт памятник Василию Татищеву, основателю Ставрополя на Волге. Автор проекта Александр Рукавишников. В архиве нашей телекомпании сохранились уникальные кадры 98 -го года. На открытии выступала знаменитая советская и российская певица Людмила Зыкина. Появление этого монумента стало большим событием для города. Сотни людей присутствовали на открытии памятника. Он построен на пожертвования организаций, учреждений, горожан, а также средства фонда «Духовное наследие». Высота постамента составляет 14 метров, а сама скульптура достигает высоту 7,5 метров. Для строительства мемориала были выбраны известняк и бронза. Памятник Татищева, расположенный на берегу Волги, давно стал символом города и излюбленным местом отдыха тольяттинцев. Как возводили этот уникальный памятник, факты, о которых мало кто знает, подробно об этом расскажем в понедельник в программе «Обозреватель» в 19.20. Вы смотрите новости Тольятти, и мы продолжаем. Зарегистрировать свой бизнес, получить консультацию или посетить бизнес-тренинг. Все это стало доступнее, а главное – проще. Центр «Мой бизнес» оказывает все эти услуги абсолютно бесплатно. Мои коллеги посмотрели, как он работает. Все для бизнеса в одном месте. В Тольятти с начала года работают центры поддержки предпринимателей «Мой бизнес». За это время сотни человек обратились сюда за помощью. Как открыть свое дело, какой пакет документов необходимо для этого собрать. Ответы на все вопросы начинающие предприниматели смогут найти именно в этом центре. Напомним, что его запуск стал возможным благодаря реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержкой индивидуальной предпринимательской инициативы. На данной площадке да, наши предприниматели городского округа Тольятти могут получить поддержку по, данным, ну, по многим направлениям. Например, имущественную, финансовую поддержку, экспортную, информационно-консультационную поддержку, например, бухгалтерскую и юридическую консультацию. Здесь же предприниматели, любой вообще желающий, даже не предприниматель, а только начинающий, да, или человек, который хочет начать свой бизнес, он может прийти и поучаствовать в семинарах, тренингах, мастер-классах, которые организовывают ведущие бизнес-тренера 
городского округа Тольятти. Создание благоприятных условий для ведения бизнеса – одна из первоочередных задач правительства региона и губернатора Дмитрия Азарова, который не раз отмечал важность малого и среднего бизнеса в области. Несмотря на то, что Центр поддержки предпринимателей «Мой бизнес» открылся недавно, он пользуется спросом у бизнесменов нашего города. Очень комфортно пользоваться местом, в котором находится абсолютно все, потому что приходишь, не нужно никуда бегать, здесь девушки, которые компетентно, быстро помогают в решении любых вопросов юридического лица для меня, как для предпринимателей, это находка и экономия времени. В центре «Мой бизнес» не забывают и про безопасность. Все посетители строго в масках, а сотрудники после каждого приема обрабатывают свои столы. На входе каждый посетитель может воспользоваться дезинфицирующим средством. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, после каждого заявителя мы обрабатываем стол, руки средствами дезинфекции, проветриваем помещение. У нас в помещении масочный режим. И мы соблюдаем все меры предосторожности. Планируется, что к 2024 году центры «Мой бизнес» появятся во всех городах Самарской области. Сейчас они уже действуют в Самаре, Тольятти, Сызрани и Отрадном. Дмитрий Мазуров, Сергей Рогов, Новости Тольятти. О других заметных событиях далее в нашем коротком обзоре. В Самарской области начнет ходить новый туристический поезд «Жигулевская кругосветка» 26 сентября отправится по маршруту «Самара-Жигулевск-Самара». На маршруте с остановками в Самаре, Жигулевском море, Переволоках, Сызрани и снова в Самаре жители и гости губернии увидят всю природную красоту области. Туристы проедут вдоль Волги до Жигулевска, побывают на смотровой площадке на платформе имени Валерия Грушина, увидят панораму Жигулевских гор возле ГЭС. В Жигулевске туристов ждут обзорная экскурсия по городу, несколько музеев, в том числе Самарская лука, дом Айболита и дом Лисы. Также в программе посещения горы Отважной, Богатырской Слободы и Молодецкого Кургана. Железнодорожная логистика региона позволяет проехать в круговую, без пробок, с удобным графиком остановок. Одаренные дети Самарской области могут получить грант в 125 тысяч рублей. Это касается школьников, которые имеют особые достижения в области математики, информатики и цифровых технологий, а также включенных в информационный ресурс таланты России.рф. Речь идет о российских ребятах или детях с российским гражданством, проживающих за рубежом. Заявку можно подать через портал госуслуг с 1 сентября по 10 октября 2020 года, рассказали в правительстве региона. Решение по выплате гранта будет принято в срок до 1 ноября. Предоставление грантов – это часть федерального проекта «Кадры для цифровой экономики» нацпрограммы «Цифровая экономика». И к другим темам. Как уберечь себя и своих близких от коронавирусной инфекции? Открытый урок для учеников 90-й школы провела руководитель управления Роспотребнадзора по Самарской области Светлана Архипова. Она была приятно удивлена, что даже дети младших классов знают, как себя вести в период пандемии. Обо всем подробнее в нашем следующем материале. Чужим людям лучше подальше. Почему? Потому что вот эта вот инфекция, знаешь почему? Да, потому да. что если человек на себя так не успеет закрыть рот и чихнет, инфекция попадет к себе, ты же это вдохнешь, инфекция попадет в организм, и потом ты можешь заболеть. Сложные взрослые вопросы и очень грамотные ответы ребят. Не каждый день открытые уроки проводит руководитель управления Роспотребнадзора губернии. Светлана Архипова отметила, что и родители, и педагоги провели с детьми большую работу. Школа производит впечатление готовой к осуществлению тех профилактических мероприятий, которые требуются, исходя на ситуации с новой вирусной инфекцией. В первую очередь мы отмечаем, мы это остается у нас на записи в реальном времени, наличие дезинфицирующих средств, наличие входного фильтра, измерения температуры тела. Я проводила урок для второго класса, это младшая школа, но дети уверенно отвечают на непростые даже для некоторых взрослых вопросы. Мы с удовольствием с коллегами поприсутствовали на этом уроке, считаем, что подобная практика будет интересна нашему городу и, безусловно, полезна нашим детям. И мы продолжим эти уроки здоровья силами руководителей департаментов нашего города, силами директоров учреждений и донесем до ребят понятную, полезную, а главное, интересную информацию в интересной форме. Здравствуйте. Чтобы противостоять коронавирусу, руководители Тольяттинских образовательных учреждений продумали все до мелочей. 
Спасибо большое. Вот только так, с измерением температуры, с обработкой рук и с обязательным надеванием маски можно сегодня войти в здание школы. Антиковидные меры в действии. Но это только часть профилактических мероприятий. В течение дня в школе неоднократно обрабатываются столы, ручки дверей и другие предметы общего пользования. А столовый и еще в нескольких аудиториях 90-й школы стоит вот такой рециркулятор воздуха. Он обеззараживает помещение от бактерий и вирусов. Хочу поблагодарить родителей и наших детей за то, что они очень внимательны, за то, что они очень организованы и с первых дней приходят в школу в соответствии с тем расписанием, которое у нас есть сегодня. Ведь важно, чтобы вся система работала без сбоев. Для этого каждый человек должен чувствовать свою ответственность. Еще одно новшество. В этом учебном году дети не переходят из класса в класс. Все занятия проходят в одной аудитории. Каждый класс учится по своему расписанию. Благодаря этому в коридорах нет большого скопления детей. И сейчас на каждом сайте образовательного учреждения э, все желающие, родители, в первую очередь могут э, посмотреть, во сколько ребенок должен доходить в школу, во сколько он должен выходить из школы, когда прием пищи в конкретном классе, в какой аудитории он занимается и так далее. Сегодня в образовательных учреждениях города много делается, чтобы обезопасить ребят от коронавирусной инфекции. И эта работа заметна. Я считаю, все организовано правильно, так, как должно быть. Некоторые, может быть, неудобства для родителей есть, но для детей все меры предосторожности соблюдены. Все нам показали, и антисептики. Профилактика прежде всего. Сегодня и педагоги, и родители. А главное, дети это хорошо понимают. Юрий Скалов, Александр Туровский, Новости Тольятти. Брошенные, ржавые и никому не нужные подобные автомобили годами стоят во многих дворах города. Теперь таких машин станет меньше. Тольяттинские экоактивисты вместе с городской администрацией взялись за решение этого вопроса. Куда будут отвозить старые машины? Обо всем подробнее в репортаже Дмитрия Мазурова. Ржавеющая газель, автомобиль на кирпичах, разбитые стекла и бамперы. Такие машины есть почти в каждом дворе. Эти брошенные автомобили захламляют и без того узкие внутриквартальные проезды. Кроме того, они могут стать причиной самых разных непредвиденных ситуаций. За решение этого вопроса взялись экоактивисты нашего города совместно с администрацией Тольятти. Как э, инспектор по охране окружающей среды хочу сказать, что если раскинуть любой бушный автомобиль по компонентам, то мы получим от третьего до пятого класса опасности. Аккумулятор, горючие смазочные материалы, капающие на асфальт. Как бы все это в целом отравляет почву. Годами стоящие во дворе вашего дома машины занимают полезную площадь, мешают благоустройству и совсем не украшают имидж автомобильной столицы России. Любой такой автомобиль несет дополнительную опасность. Дети во время игры во дворе могут получить травмы. Не исключены возгорания брошенных авто, которые могут нанести ущерб другим машинам. В прошлом году поступило заявление от управляющего дома, там, где стоит вот эта автомашина. Вот. Собрав все необходимые документы, мы приехали для того, чтобы ее сейчас в данный момент, как собственник, не отвечает на наши запросы. И мы приехали, чтобы ее укрывать. Соответственно, собственник уже потом либо он откажется от нее, либо он ее заберет. Но как происходит вывоз брошенных авто? Активисты, по заявлению горожан, приезжают на место. Затем пытаются установить владельца. А если не получается, то эвакуируют автомобиль на спецстоянку. С 2021 года вступят в силу изменения в законодательство. По новым правилам, если автовладелец бросит свою машину, ему может грозить большой штраф. Именно на такие специализированные стоянки и будут попадать заброшенные автомобили. Если в течение полугода их владелец не объявится, то посредством суда они уйдут в собственный из города, а затем на утилизацию. Дмитрий Мазаров, Михаил Цуркин, Новости Тольятти. И к новостям спорта. Спонсор рубрики «Клиника лазерной хирургии варикоза нет». Не откладывайте на завтра здоровье ваших ног. Вздувшиеся вены, отеки – это признак варикоза. Тромбы – его серьезное осложнение. Но решение есть. Клиника «Варикоза нет» в Тольятти. Успейте записаться на лечение по акции. Звони 55 55 95.
В этом сезоне чемпионата ВХЛ Кубки Шелкового Пути сыграют 26 российских команд. Регулярный чемпионат стартует 4 сентября, Лада первую игру пройдет 6 сентября. До 17 февраля команды проведут в общей сложности 650 матчей. В плей-офф выходят первые 16 команд. С 4 по 6 сентября в Тольяттинском СК Акробат пройдут игры первенства Самарской области по баскетболу среди девушек до 16 лет. В первенстве примут участие 4 команды из Самары, Сызрени, Отрадного Италии. Наш город представит команда «Красные крылья». А теперь о погоде рубрику представляет салон «Штор Аллегра». «Штор Аллегра» – хорошие ткани по недорогой цене. Бесплатный пошив в Тольятти. Телефон 8-987-444-44-69. И на этом все. Еще больше новостей вы найдете на нашем сайте vastv.ru и в мобильном приложении Тольятти24. В студии работал Иван Шумилин. Всего самого доброго и хороших новостей.